Você trabalha no audiovisual ou é um curioso sobre os segredos por trás das câmeras do cinema e da televisão? Pois então, este é o seu podcast. Eu sou Adalto Lima Neto, diretor e produtor audiovisual. Estou aqui para te levar aos bastidores deste mundo tão fascinante através de histórias contadas por profissionais que fazem essa mágica acontecer. Prepare-se para se surpreender, se emocionar e cair na risada com as narrativas que serão compartilhadas aqui. Vamos juntos? Porque afinal de contas, fazer cinema é sempre cedo, longe e demora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o segundo episódio do Cedo, Longe e Demora, o seu podcast que traz pessoas para contar casos, casos inusitados, casos emocionantes, casos engraçados do audiovisual brasileiro. Ou seja da televisão, da publicidade, campanhas políticas, profissionais que trabalham nesta área e que geralmente é, a grande maioria não aparece, não está na frente da câmera, está atrás da câmera e são esses convidados que vão passar por aqui no Cedo Longe Demora. É, Para quem não escutou ainda o primeiro episódio, eu recomendo passar lá, voltar um pouquinho e onde eu explico também... Ah, mas eu posso explicar, Cedo Longe Demora é exatamente é, o que resume, as três palavras que resumem o que é fazer cinema no Brasil. Geralmente é cedo, tem que acordar cedo, tem que entrar na van, é longe e demora. Demora porque é uma arte, não é assim. A gente não faz assim, a torta à direita. Mas é, eu gostaria de agradecer a todo mundo que escutou o primeiro episódio, tirou um tempo para escutar e também tirou um tempo para mandar mensagens para mim, tanto no canal quanto privadas também. Eu recebi várias mensagens agradecendo é, por ter feito esse, esse, esse conteúdo. E eu fico muito lisonjeado assim, por todas as, as mensagens que eu recebi e muito feliz, muito feliz mesmo. Felicidade é, é a palavra que eu posso destacar agora. É, e aí eu tenho o um segundo convidado, mas antes de chamar o segundo convidado, eu queria que você clicasse aqui no canal para você que chegou agora. É, segue o nosso canal, clica no sininho para ativar as, as notificações. E se você está escutando este podcast é, no seu tocador de, de áudio, também dá para seguir o podcast aqui. Clica em seguir e você vai receber toda sexta-feira notificações é, de episódios novos, certo? E o episódio de hoje é com uma pessoa muito especial também, o, 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 o diretor que me deu também a oportunidade e abriu as portas, nesse caso, em São Paulo, quando eu comecei a fazer assistência. E, e assim, a gente tem uma história longa de trabalho, muitos anos, e virou meu amigo também pessoal. E eu, eu não tenho palavras para definir assim tanto a nossa amizade quanto o trabalho que a gente fazia juntos e a sintonia que a gente tem. Com vocês, com vocês aqui no segundo episódio do Cedo, Longe Demora, Guto Araújo. Muito bom estar aqui é, participando desse projeto novo aí, né? É, torcendo para esse projeto dar certo, que tenha é, muitas amizades, você é um cara que tem muitas amizades. É que todas as amizades da área que possam contribuir e enriquecer o conteúdo aí, quanto mais melhor. Então, estamos aí. Estamos de dedos cruzados aqui e <risos> obrigado pelo apoio sempre. E começando com a famosa pergunta que fez um sucesso na última semana, que é quem é você na fila do Catherine, Guto? Conta aí pra gente. <risos> é... Eu, quando vi o escopo aqui da, da entrevista, eu fiquei pensando que eu sou na, na fila do Catherine e é, eu sou um cara muito ligado nas, nas minhas origens, né? É, recentemente, é, não é propaganda, mas eu até é, fiz esse teste de DNA que revela é, quantos por cento você tem de cada origem e tal, apesar de eu saber a maior parte, porque a metade da minha família é portuguesa e a gente conhece as origens até muito longe, assim, até lá o, o início do século XIX. É, e tem uma, tem uma questão na minha família que é a seguinte, 
é, muito recentemente, eu acho que tem uns dois ou três anos, nós descobrimos, porque a gente começou a juntar todo o material é, histórico da família de fotos e documentos e tal, é, para construir uma narrativa, um storytelling sobre a família. Uhum. E nós descobrimos, juntando esse material, que meu avô era um incentivador das artes. Ele era um mecenas. Ele veio de, veio de Portugal, era o filho mais velho de quatro, veio com 14 anos, chegou, uh, foram para Belo Horizonte, ele se estabeleceu como comerciante, mas ele era um incentivador das artes. Então, por exemplo, tinha uma família circense que tinha um espetáculo que fazia um tour, pelo que a gente entende, por Minas Gerais, que quando passava por Belo Horizonte, ele dava acolhida e ele dava é, alimentação, enfim, pousada e tal, já que ele tinha mercearia, que, é, uhum. que era grande, ele tinha essa facilidade. Então, era um cara que já tinha é, uma relação com as artes. Né? E, e por ser de um mercado é, menor também, mercado periférico, vamos dizer assim, que é o de Belo Horizonte, e é, você que veio de, de um mercado periférico também, a gente sabe é, que é, a turma da comunicação e das artes anda junta, né? É, uhum. Então, tem músico, tem artista plástico, tem gente do vídeo, do cinema, e jornalista, enfim, todos se misturam, não é como São Paulo, que tudo é mais segmentado, é, que tem mais as tribos mais definidas. Então, é, como eu não podia entrar na faculdade de Belas Artes, é, porque minha mãe não ia deixar, eu escolhi <risos> entrar na comunicação e na publicidade, que era onde que, é, era, vamos dizer assim, era o curso que tinha é, mais espectros, me lembro de mais espectros da comunicação e das artes, e do vídeo, enfim. É, e é claro também de jornalismo, né? Então, foi assim que, que eu comecei, já estagiando em agência muito cedo, é, passando por criação, pela área de produção, e convivendo com essa turma toda numa época em que Belo Horizonte tinha uma produção cultural muito rica. É uma época em que BH é ali um pós-clube da esquina em que teve uma revolução cultural na cidade, que todos hum. estavam sempre juntos e tal. Então, comecei a sofrer influência de, dessa geração, é, é, tanto na publicidade como nas, nas artes e no jornalismo. Né? Uhum. E, então, até chegar uma hora que eu passei para o outro lado do balcão, muito influenciado é, por esse cara aqui, uhum. Andrei Tarkovsky, um cineasta russo, que tem o título mais lindo de biografia do mundo, da história, que é Esculpir o Tempo. É... E é, é esse título, ele traduz praticamente o sentido da vida, né? É, é o, 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 a ciência vem fazendo muitas evoluções, ainda mais agora com a inteligência artificial, com o chat GPT, é, e a física vem descobrindo milhares de, de informações novas e resolvendo fórmulas matemáticas é, de equações de física quântica, que não conseguia resolver, já há 40 anos não conseguia resolver, Uhum. É, e que é basicamente isso, é entender que o tempo são vários tempos, né? E que é, eles acontecem em várias dimensões. A dimensão do filme é a dimensão é, que nos encantou, né? Que no, nos levou a trabalhar com isso tanto tempo, né? É, uhum. E no, seu no título do seu podcast já está isso. É, e o mais importante aí é o Demora, Uhum. Demora por quê? Demora porque você tem que esculpir o tempo, você tem que contar uma história. Né? Uhum. Ah. É, e é como, é como se fosse um artesanato. Né? É você construir bloco a bloco é, de pequenos é, nichos de tempo. É, tem um teórico de cinema, que é o Gilles Deleuze, que ele, que ele, ele explica muito bem isso, como são esses é, nichos de tempo. Né, como você vai montando isso. É, bom, e 
Então, na fila do catering, quando eu passei, resolvi passar para o outro lado do balcão, de agência para a produtora, é, eu resolvi também, porque eu não consigo ficar quieto, eu resolvi também botar o pé nas artes plásticas. Isso foi logo que eu cheguei em São Paulo, é, ali no final dos anos 90. É, eu vim trabalhar com um diretor que era também artista plástico, que me incentivou, e eu fiz aí uma carreira em São Paulo paralela à publicidade de uns 10 anos é, nas artes plásticas. É, porque eu já conhecia tão bem quanto é, cineastas, eu conhecia também os videoartistas. Esse aqui é um deles, Bill Viola, Viu Viola? que talvez seja o maior ícone da, da videoarte de todos os tempos. Uhum. E esse aqui é um outro ligado à arte conceitual, mas é o primeiro artista que começou a usar vídeo para performance chamado Bruce Nauman. É, então, eu segui essas duas carreiras em paralelo durante um tempo, é, até entrar numa dúvida, até quando eu podia, até é, é, qual o limite que eu podia me estender nas artes. E aí eu resolvi fazer um mestrado em artes para entender que eu não deveria continuar nas artes que eu era mais um, um apreciador <risos> de artes do que um artista. Eu já tinha testado várias coisas, tinha trabalhado com artistas como o Nuno Ramos, é, mas eu entendi que eu deveria parar. E continuei na publicidade, e na publicidade eu entrei é, no mundo do, das campanhas políticas. Uhum. E entrando no mundo das campanhas políticas, foi onde eu conheci você, é, onde a gente se conheceu é, e começou essa amizade. Uhum. É, eu entendi que eu tinha esse outro lado, porque eu contei o lado do meu avô artista e o outro lado da minha família é um lado muito ligado à política, porque é, o meu pai era, é, ele era um aeronauta uhum. na época da, do golpe de 64, e ele, tava, ele tinha montado um sindicato em Belo Horizonte, ou o Sindicato dos Aeronautas de Belo Horizonte, para defender direitos de segurança dos aeronautas. Né? Porque Sim. eles voavam horas sem controle. Enfim, tinha uma série de coisas que tinham que ser acertadas para chegar no, nesse nível que está hoje. É, e o governo militar não gostava muito de sindicalista. E achar, achar, acharam que ele era comunista e não uhum. defesa de direitos de segurança. Então, é, o meu pai sofreu com isso muito tempo, foi expulso da, da aviação comercial e nós sofremos é, esse processo em casa até o início da anistia, até a abertura política. Então, quando eu entrei em campanha política, eu descobri que eu tinha muito estômago e muito jeito para lidar com a comunicação política. E comecei a seguir, dei a sorte de entrar no grupo é, do João Santana, onde você também estava, é, uhum. que realmente é um, é, eu acho que o maior expoente da história do marketing político brasileiro, porque realmente um gênio também que juntou muitas coisas no, no, na mochila dele, porque ele também é artista, é compositor e é jornalista, então um cara também multifacetado, me espelhei muito nele é, e fiquei lá mas quase 10, acho que 10 anos no grupo, fazendo várias campanhas com ele, e numa uhum. das campanhas, que era uma campanha muito pequena no exterior, eu cheguei para ele e disse para ele que a parte da estratégia, da inteligência estava é, me atraindo tanto quanto a parte criativa. Uhum. E ele falou, olha, acho que você tem jeito para isso. Então, é, eu comecei a investir também nessa área, comecei a fazer reciclagens é, na área de marketing, de jornalismo, na área do digital, e então comecei a coordenar campanhas desde 2016. É, então, é, essas várias, é, várias faces minhas é, me levaram a, a essa posição de hoje, é, que é uma posição... É, de, 
de estrategista político, mas também muito forte dentro da, da área criativa. Então, quando eu estou coordenando uma campanha, é, eu, vamos dizer assim que eu tenho um bom diálogo com todas as áreas de uma campanha. Né? Aí, no, Sensacional. É, né, no, no ano passado, hum. é, o, a associação de que eu faço parte lançou esse livro, Marketing Político no Brasil. É um livro do Camp. Uhum. É, é, que é um, uma associação com, é a principal associação de marketing político de, de é, é, não só de estrategistas né? Nós tem jornalistas publicitários, tem diretores tem é, é bem diversa a associação uhum. então, assim como a associação o livro também é são 64 é, artigos é, e Nesse aqui, é, eu tenho um artigo sobre marketing digital. É, então, esse sou eu na fila do quê? Tem... <risos> Sensacional. E, e foi esse cara que eu encontrei na fila do Catherine de uma campanha política em 2006, que aí eu também tenho que parar um pouquinho e fazer um pouco do que eu fiz né, com o Giovanni ali no, no nosso primeiro episódio. O Guto foi o segundo diretor ali que chegou para mim, eu tinha acabado de voltar de Londres, chegou para mim e falou assim, mas você vai para onde agora? Você vai para Belo Horizonte? Você vai para Salvador? Você vai voltar para Londres? Porque você está pronto para ser assistente em São Paulo. Aí eu falei, como assim? É, pô, você trabalha muito bem, você é articulado, você conversa com todo mundo, você organiza tudo. Por que não São Paulo? E aí... É num convite, ele falou, ah, então vem para São Paulo me visitar e tal, e a gente vai conhecer aqui, eu vou te mostrar São Paulo. Só que assim, foi uma semana que ele me mostrou os melhores lugares de São Paulo. O melhor cinema, o melhor, o melhor restaurante que, que, de árabe, o, o melhor clube na Barra Funda, quer dizer, foi uma, uma sedução ao mesmo tempo ali. E no final do, dessa semana, eu voltei para Salvador, com um apartamento alugado. Falei, é São Paulo mesmo. <risos> então foi aí, começou essa amizade, começou esse trabalho, essa parceria que durou aí até eu falar, agora pronto, não, agora eu vou dirigir, vou seguir minha carreira também e, e, e realmente aprendi muito contigo. E é isso, é um cara que veio da arte, um cara que é, tem as origens mineiras, é, a gente teve uma identificação muito boa também pelo por eu ser baianeiro né é, e a gente também tem um pé na Bahia né você também tem um pé na Bahia é uma relação muito boa com a Bahia mas é, o que interessa mesmo são as histórias que a gente viveu nesses quase 17 anos de, 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 de amizade e de e de profissão no caso no meu caso né é, e aí eu acho que a primeira história minha foi essa, assim, de, de achar inesperado um cara, né, que eu cheguei de, de Londres, não conhecia o mercado, um cara de São Paulo falar assim, pô, mas você, você tá pronto pro mercado. O que que você viu aquela hora ali, quando você falou, pô, você tá pronto pro mercado? De São Paulo, que é o todo poderoso mercado publicitário de São Paulo. É, é, é como... Eu lembro que eu disse para você assim, olha, eu, eu sou o culpado, mas não sou o responsável, né? <risos> Ou seja, porque para você enfrentar São Paulo, vindo de fora, você tem que estar disposto a enfrentar a guerra do primeiro ano, né? Uhum. Muita gente existe no primeiro ano. É, então era com relação a isso, quer dizer, você chega, você pega um, é, um mercado em baixa, você, as pessoas hum. te conhecem, você demora a se integrar com as pessoas até você se formar no mercado, são quatro anos. Hum. É, então, é, São Paulo é, tem as maiores vantagens e as maiores desvantagens, é lógico, né? É. Uma, uma cidade grande, duríssima, é, onde está todo o dinheiro reunido, o dinheiro da área privada do Brasil reunido, portanto, você tem todas as potências, é, possibilidades, é, mas você também tem que enfrentar é, a cidade, que é o 
matar um leão por dia. Aí você me lembrou de uma história engraçadíssima que eu tenho de uma van é, fazendo um trabalho na Zona Leste, que eu acho que é isso, assim, enfrentar São Paulo é enfrentar também o trânsito, que é um, um grande caos, né? E eu me lembro, bem, bem no começo assim, da carreira, eu entrei numa van com uma equipe gigante assim, para fazer um trabalho que eu não me lembro qual, na Zona Leste. E na... E na... E na volta, assim, é, eles falaram, olha, a gente pode pegar um trânsito muito grande, é, então vamos logo, vamos sair mais cedo e tal, acabou que não conseguimos sair, ia pegar o trânsito de qualquer forma. Só que aí a gente pegou o trânsito da Zona Leste até aquele entrocamento ali com a 23, livre. E eu, sem entender, porque todo mundo falou que ia ter um trânsito absurdo, aí quando chegou ali no entrocamento da 23... É, né, que a ligação é, leste, é, a, a norte e sul, eu falei, nossa, mas foi rápido né, que a gente veio da Zona Leste. Na hora que eu falei isso, eles entra, entrou, na, entrou na 23 e o trânsito parou completamente e ficou assim, quase uma hora parado na 23, assim, literalmente parado. A gente demorou, coisa que fazia em cinco minutos, demorou uma hora. Os caras queriam me matar dentro da van. Falou assim, mas, mas como você, o, baiano, o baiano mineiro que chega aqui e fica falando, não pode falar do trânsito, você tem que ficar calado. Quando o trânsito estiver bom, você não pode reclamar, você não pode falar nada. E aí, naquele dia, eu aprendi que não se fala do trânsito de São Paulo. Você só encara ele. É verdade. É, você sabe que é, eu, é, já no mercado de São Paulo, é, eu resolvi, quando eu fiz a minha independência também, saí de assistente para a direção, eu resolvi uhum. é, fazer o meu marketing pessoal no Brasil inteiro. Né? Uhum. Então, eu distribuí o meu repertório pelo Brasil inteiro e emplaquei em alguns estados e, para mim, era muito agradável é, fazer essas viagens para trabalhar em outros estados e conhecer outros mercados é, e ter é, uma certa facilidade é, na produção que a gente não tinha aqui. Uma delas era o trânsito. Né? É, uhum. Produzir em São Paulo é uma coisa é, muito penosa, assim, quando, ainda mais quando você tem várias diárias e várias locações, ou se você tiver duas locações na mesma, mesma diária, aí vai ter problema. Hoje em dia, eu acho que nem se consegue fazer isso mais. É, a não ser que seja ó, do lado da outra, que você vá a pé, né? É. Então, é, eu, os dez primeiros anos de São Paulo, eu morava na Zona Oeste, trabalhando na Zona Sul. E quando chegou nesses dez anos, eu tive que tomar uma decisão, que eu não... Eu tinha que fazer uma vida sem carro ou hum. ir embora de São Paulo, porque realmente o que mata em São Paulo é o trânsito. Ah. Você lembra de alguma história é, de van, assim, alguma história de deslocamento, que estava tudo programado e deu tudo errado? assim? Alguma coisa marcante assim, você lembra? Olha, eu acho que tem várias, sempre tem uma tensão, não é? Mas eu tenho uma... Eu acho que a história mais catastrófica <risos> que eu tenho, na verdade, é como assistente. Uhum. É... É, tinha uma produção muito grande é, na produtora que eu trabalhava é, no, numa época de chuva. Uhum. É, e o diretor insistiu é, que eu fosse nessa, nessa produção porque é, era complexa, precisava de dois assistentes e tal. Só que ele escolheu uma locação que, se chovesse, não teria filme. Porque era uma rodovia é, não me lembro exatamente aonde, complicadíssima, e o filme era de moto na estrada. Ou seja, era um negócio impossível de se filmar com chuva. Pois insistiu, bateu o pé, o pé a coordenadora de produção não queria. Fomos e chegou lá, caiu o mundo. Mas não caiu durante meia hora, caiu durante todo o set. Todo ah, o set. O dia, a dia inteira. É... Enfim, é, ele teve que se virar, eu me lembro que foi feito um, um pack shot dentro de um caminhão com umas lonas, fez a história em, sei lá, 4 metros quadrados com uma moto parada, é, conseguiu uma cena demo de moto na estrada, 
mas eu muito frustrado com aquele trabalho, é, foi um set que eu saí antes dele terminar. É, eu chamei a assistente, que era assistente oficial desse diretor, eu nunca tinha trabalhado com ele, e falei, olha, acho que não precisa mais de mim, estou saindo. É, esse, essa história foi trágica, não foi, <risos> não foi exatamente engraçada, mas é, esses são... Um, essas é, são as maiores inteligências da profissão, eu acho que são, estão aí nesse nível. É, então, eu sempre fui conhecido por ser um diretor é, muito responsável com os jovens, você sabe disso. Uhum. E com é, muito planejamento. Muito. Então, quando tinha alguma mudança drástica no meio da filmagem, era uma coisa bastante desagradável para mim, a gente sempre resolvia, é, mas é, eu sempre preferi fazer cinema como os, os norte-americanos, é, com pelo menos o cinema publicitário, com tudo muito planejado, porque é aquela história, é, o, o filme é, é um filme do cliente, e você está ali para realizar aquele storytelling com uma série de adereços artísticos, vamos dizer assim, não é? É, ah. mas eles têm um limite, é, e um desses limites é o limite financeiro. Uhum. Então, quando dá errado, a frustração é muito grande para todo mundo, e o prejuízo você nunca sabe onde vai cair. É, ah. é, por isso, é, é a, o título do, do podcast é Cedo Longe Demora, é, ele inclui também um risco é, que o, o Truffaut dizia isso, que tem na, no, nas entrevistas do Truffaut com o Hitchcock, é, que é o peso de todo o equipamento que você tem que carregar. É, e esse peso não, não é só de equipamento, porque hoje em dia até os equipamentos são mais leves, mas é um volume enorme de gente e equipamento sendo carregado. Uhum. Né? É... Tem lá o último filme do Fellini, inclusive, tem uma cena espetacular, que é um plano aberto de uma equipe seguindo é, um personagem, acho que é um casal, se não me engano, é, com um butterfly gigantesco atrás do casal, e se, se não me engano, um 20 mil, que nessa época era realmente um refletor grande, é, com um monte... E, de... e pesado. É, é, é uma cena que resume exatamente o que é o que é o, ci, o cinema, né? Qualquer seja publicitário, seja o, o cinema clássico de long, longa metragem, é, é, não é fácil, não é fácil. É 99% de, de transpiração. Quando a gente filmava película e aí eu sou do já do final da geração da película, uhum. é, eu peguei muitas aventuras com relação à própria a próprio filme uhum. a, a questão da manipulação do filme era sempre o, o calcanhar de Aquiles do, de uma, uma filmagem porque se, se você tinha um problema ali e você tinha troca de chassi e você não tinha garantia 100% de que o chassi estava limpo e de que o filme ia sair dali limpo é, isso trazia é, muitos riscos e eu vivi vários desses riscos ainda como assistente também, porque eu me lembro que o, o primeiro trabalho que eu fiz quando cheguei em São Paulo como assistente era um filme de, de brinquedo. Uhum. E eram uns carrinhos. É, e tinha o que se faz hoje em 3D, isso com uma certa facilidade, os carrinhos que vinham na pista, e, e aí tinha uma elevação, e aí decolavam, tinha que dar duas voltas, aí o bonequinho saía do carrinho e caía sentado. No... Isso tudo era feito ao vivo, com, com uma turma de efeitos, não é? E tinha uma cena, que era exatamente essa que eu descrevi, o carrinho vinha, ele subia na rampa, como, como nesses filmes norte-americanos, que tem sempre tem uma cegonha que o carro decola, e dava um giro e o, o bonequinho saía e caía. É, eu acho que demorou umas oito, nove horas para dar certo essa cena. Porque tinha que ir mudando o peso nos bonecos, no carrinho. Uma hora dava certo uma coisa, não dava outra e tal. 
com um chassi somente, um, um rolo de filme, durante nove horas, porque a cena durava poucos segundos. Enfim. Que desespero. Manda, manda a lata para o laboratório. Quando volta, tem um risco no meio do filme. Hum. E isso acontecia de vez em quando, de acordo, podia ser laboratório, ficava jogando a culpa no outro. É, no assistente de câmera, no chassi, no equipamento, na câmera. Enfim, nunca se achava. Que desespero. É, e foi um desespero, deu mais uma diária. No outro dia também, acho que todo mundo chegou de cabeça fresca e acertou a cena em, em meia hora, porque também <risos> se ia se perdendo. E tem uma outra... Nós estávamos filmando é, em, na Baía de Angra, num iate, com dois é, personagens famosos da Fórmula 1 brasileira, é, e tem umas cenas aéreas, e sobe, sobe o diretor de fotografia com as tem de câmera, é, porque era uma cena só de cobertura, como se fosse câmera B, desse, desse iate, uhum. então não precisava subir diretor, nem ninguém no helicóptero, é, e teve que trocar o chassi, o helicóptero não estava acertando a angulação por causa do vento. Tinha um trailer do lado de fora e ele não conseguia acertar por causa do vento. Demorou a acertar, então foi rodando, 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 teve que trocar o chassi no voo. Quando ele troca o chassi, põe o chassi que estava rodado no chão para rodar o segundo. E aí o helicóptero faz da curva com a porta aberta e a lata vai embora pro mar. Você tá brincando. E o helicóptero acabando a autonomia, porque era um daqueles pequenos. Ou seja, no final das contas, só tinha, que usar, só tinha uma cena para usar mesmo, e ainda bem que deu certo. Mas... Lá foi o chassi, o chassi decolou. Meu Deus do céu, essa, essa eu nunca tinha ouvido, não. E essa... É, então, a época do filme tinha essas coisas, né? Tinha essas, essa fase, essa parte romântica e trágica ao mesmo tempo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do começo da carreira como assistente aí, né? Aí você foi para São Paulo e ficou como assistente. E você participou de um momento, é, de um momento áureo ali da publicidade, principalmente... É, fazendo os filmes da Arisco com a Xuxa, né? O, me parece que o, o diretor que você trabalhava é, era meio que o diretor querido é, dela, então ela, era só ele que fazia. Então você fazia muita coisa, todos os filmes, é isso? É, tem alguma... A, a Xuxa está em alta agora, todo mundo falando da Xuxa e tal, 60 anos. Tem alguma história é, interessante desse, de, desses bastidores assim, da Arisco, aquele, aquela, aquela época do dos anos 90 ali, onde só se via Xuxa e Arisco, assim, um do lado do outro. <risos> Olha, é, é, realmente eu fiz vários trabalhos uh, de Arisco, porque a produtora que eu trabalhava faz, é, tinha esse cliente como principal, é, e a Xuxa, em particular, ela, ela era muito profissional, assim, muito, muito. É, e ainda deve ser, porque hoje não trabalho com ela, mas sempre foi muito profissional. Então, é, se marcava a cena de um jeito, ela repetia aquela cena da mesma forma várias vezes. É, ela tinha um, uma aptidão muito, muito grande para entender o set, a mecânica do set. E como uhum. esses filmes todos sempre tinham muitos elementos que eram... É, tinha movimento de câmera, efeito, balé, é, tinha música, tinha canto, tinha de tudo nesses filmes. Então, eles eram muito complexos. Lembrando é, que é, essas campanhas todas dessa época eram criadas pelo Neil Ferreira, que era o grande cara de criação da DPZ, é, é o cara que criou o baixinho da Kaiser, que foi um clássico durante anos, e foi talvez o primeiro grande especialista em campanhas para a classe CD, produtos para a classe CD no, no Brasil. É, e ele, a publicidade é essa coisa cercada de muito glamour, né? a gente sempre está os grandes anunciantes e produtos, não sei o quê, mas é, 
ele, esse cara foi um publicitário muito importante é, ele mudou essa forma. Então, foi ele que criou a Xuxa é, dentro dos produtos, a, a Xuxa personagem da Arisco. Né? É. É, eu acho que é um destaque é, maior é esse. Agora, eu acho que assim, de, uh, de set de filmagem mesmo, é, os sets eram muito cronometrados, assim, eram muito profissionais. Eu acho que a principal característica é de, desse, dessa fase de trabalhos é essa. É um planejamento muito grande, é, com uma profissionalização muito grande também é, de equipe e de é, é, das funções específicas de equipe. Uhum. Aquilo ali acho que foi uma escola muito grande. É, às vezes eram filmagens com três câmeras é, em cinema, então é, eu acho que era muito forte esse lado, sabe? Que não sei, se, não sei se acho que você deve lembrar porque é uma coisa muito inusitada. É um roteiro que tinha de como o gado podia ser exportado, a carne bovina, etc. E tal, é, pelo Ministério da Agricultura e aí tinha um, uma vaca dentro do estúdio que a gente precisou levar porque o roteiro era como se fosse um aeroporto e ele batia o carimbo, reprovava o das pessoas, mas da vaca era a hora que era aprovado o, o passaporte ali da vaca. Lembra disso? Lembro, lembro. Esse foi, foi um trabalho complexo. Não, e, e, o, e o principal, já de cara, era que o estúdio era uma parte de baixo, assim, e tinha uma rampa para acessar o estúdio é, da produtora. E aí a gente tinha que, com todo cuidado, descer com aquela vaca ali, porque ela podia escorregar e a gente perdeu a, a atriz principal do filme, né? <risos> é verdade. E você sabe que naquela época o, alguém da produtora queria... É, rodar esse, esse filme, porque os dois, é, os dois personagens principais dos dois filmes tinham interação com, com, a, com o animal, né? Um era uma agente de turismo, no, no, tipo, no escritório, ou seja, por, por isso tinha que ser estúdio, e o outro era um... é como se fosse uma alfândega, né? De aeroporto, uhum, né? Uhum. É, e alguém da produtora queria colocar essa vaca em efeito, só que naquela época a gente não estava no nível de efeito que está agora. E se ficasse ruim, não tinha volta. Né? Já tinha sido tão complexo achar um, um treinador de animais que tivesse uma vaca mansa no interior que pudesse ser trazida, que entrasse no estúdio. Então, em São é... Paulo, com aquele tanto de gente. E você <risos> se lembra também que os, o, a, os atores tinham que falar balbuciando as palavras para depois dublar, né? Que não podia hum. fazer nenhum barulho no estúdio, ela, a vaca também não podia ver ninguém, né? A gente ficava, é, a gente ficava escondido atrás dos, das tapadeiras, né? É, exatamente. <risos> e eu tinha, na verdade, é, como assistente também, eu fiz muitos filmes com animal. Muitos. É, hum. Com tartaruga, cachorro, mas muitos, porque a gente fazia muito filme de, de, dessa marca purina de de ração e tal. Uhum. Então, eu sabia que dava para fazer com o um animal é, dentro do estúdio, desde que as condições todas é, é, tivessem propícias para o animal ficar calmo, né? Uhum. Porque se você tiver um distúrbio qualquer na força, a, o negócio é... O bicho não faz. É igual criança de 5 anos, 4 anos e tal. Pode esquecer. Mas não faz nunca. Não faz mesmo. Eu... Me, lembro, me lembro de um filme de Purina que ah. tinha dois cachorros. Era, era labrador. Dois cachorros. Filhotes e duas crianças. Meu Deus. E um filme, esse filme não deu certo, porque tinha que sincronizar muita coisa e naquele dia ninguém queria sincronizar nada. Muito menos o sol, porque esse é uma era o ar livre. Tinha sorvete Esse também, só faltou o sorvete é, na mão das crianças. É. E em São Paulo, a gente tinha um treinador clássico, é, acho que dos mais antigos, talvez o primeiro especialista em treinar animal é, para televisão, que foi o professor Jairo. Uhum. 
E o professor Jairo era muito engraçado porque nas reuniões, de, nas PPMs, ele interpretava os animais. É, ele, ele era uma lenda, ele, ele era um psicólogo de animais, né? Então ele interpretava os animais, treinava super bem e tal. Mas me lembro de um filme que era uma tartaruga é, e a filmagem foi demorando, demorando, demorando e ele chamando a atenção, olha, a tartaruga é o seguinte, a tartaruga dorme e depois que ela dorme, ela dorme 12 horas, ela não acorda, não adianta, ela não vai fazer. E aí deu problema no estúdio, é, eu não me lembro exatamente que problema foi, foi demorando, demorando, demorando e... O que aconteceu? O professor Jairo dormiu e a tartaruga ficou filmando até a hora que, que, que precisou. Na hora que você começou a contar, eu achei que ia ser a tartaruga mesmo. Não, foi o professor Jairo. O professor Jairo dormiu. Porque provavelmente demorou. Essa é, a, essa é a arte de fazer cinema. Demora. O professor Jairo estava acostumado, mas tinha hora que... Eu lembro também que eu tive, um, eu tive um, um caso em Curitiba, eu fui gravar em Curitiba, e era um, era um comercial para alguma coisa assim de site de, de aluguel e tal, e aí era, a cena era, uma, uma, o cara chegava em casa do trabalho, abria a porta, a esposa estava lá, na, na, já assim de cara na... na no sofá, e aí falava assim, amor, a família cresceu, e aí um cachorrinho assim, né? Ah, tudo bem, cachorro, né? Coisa mais fácil e tal. Aí a cena cortava, ele chegava outro dia e tal. Então, você quer aumentando o animal até a hora de um pônei. Amor, a família cresceu, e aí a gente teve que levar um pônei. E não era estúdio, era apartamento mesmo, era locação. A gente teve que enfiar o, o pônei, coitado, no elevador para subir, porque era lá para o décimo andar. E aí você imagina levar um à noite, levar um, levar um, um, um pônei para dentro de um apartamento em Curitiba. Imagina você vizinho dessa locação, <risos> vendo sair do seu elevador um pônei. <risos> Mas olha só, o, o pessoal fala que muito que a coisa mais difícil é gravar na praia, no calor, com cachorro, criança e sorvete. Você concorda ou você acha que tem um, um step aí a, a mais? Um... <risos> eu concordo. Tanto, hoje em dia a gente vê poucos roteiros assim, né? Eu acho que aí no início dos, dos primeiros... Na primeira década dos anos 2000, a gente tinha bastante filme assim, né? Você se lembra de algum caso, de algum... Aí não precisa citar, né? Mas é, de alguma coisa com global, assim, que você... <risos> que foi marcante assim na carreira, que você falou, eita! Várias. 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 <risos> várias. Olha, aí, aí eu acho que você tinha que ter, ter que ter mais duas horas de programa. Não, só que eu a gente que... só tem dez minutos. Pega melhor, Olha, pega acho melhor. Que... Eu acho que toda essa fase da, dos é, grandes ícones da, da Globo, é, é, sendo a Globo no Rio de Janeiro e sendo o um grande centro de produção, eu digo assim, a grande indústria do Brasil ainda hoje, quem é, é, diz isso, conta isso muito bem, é o, é o Ismael Xavier, é, da USP, é, a grande indústria do Brasil é telenovela, não é longa-metragem e não é série, e não é publicidade. É, então, é lógico, é por isso a Globo construiu esse, esse império, né, como se fosse uma Hollywood, então, é, os atores todos ganharam também esse, esse step, esse nível, é, essa graduação muito grande, e os agentes deles sempre fizeram muita... É, criaram muita lenda em volta dos artistas todos. Então, às vezes, o, o, o agente que criava um, um, uma coisa dramática, não porque não gosta disso, não gosta daquilo, não pode isso, não pode aquilo, e quando o cara chega no set... É, ele é ótimo. Agora, criaram também, assim como os norte-americanos, o taxímetro, o número de horas que aquele cara pode ficar no set por contrato. E isso sempre deu muita, é, muita ansiedade né, na gente, uhum. Uhum. É, que estava 
estava do lado da direção. Então, a gente tem desde caso, por exemplo, de atriz, que é, o ca... só, ela tinha quatro horas para filmar, só o cabelo demora duas horas para fazer. É, então, você tem que conversar antes, é, porque isso eles estão acostumados a combinar antes o que vai ser, exatamente o que vai ser, e aí, como no cinema norte-americano, você tem que rodar um para um, novela também se, se roda um para um, né? Você roda uma vez só é, aquela cena. É, então, eu acho que sempre teve que seguir. Mas eu tenho uma história também é, que não é de direção minha, mas era um filme para loterias da Caixa com um ator muito famoso da Globo. É, numa locação muito famosa de São Paulo, que é o Conjunto Nacional, naquele café que tem ali, que hoje é do Olivier, hum. é, e que esse ator muito famoso saiu do teatro, da peça que ele estava, e talvez naquele dia tivesse sido mais desgastante a peça para ele. A filmagem era à noite, lógico, você não filma num, num lugar como o Conjunto Nacional de manhã, de manhã, de tarde, enfim, de dia, enquanto está funcionando. É era um texto, um texto de 15 segundos, é, sem TP, pois esse nosso amigo fez 73 takes. Nossa Senhora! 73 takes. Que desespero! Para descabelar o diretor que era careca. <risos> Esse, esse eu acho que foi o caso mais grave, mas a gente tem também é, caso de é, surto de atriz é, no set de, de... Eu não sei se a atriz estava em crise, se não estava em crise, se aquele dia era um dia ruim, uhum. mas de aprontar, tipo, quebrar coisas. E tem figuras também maravilhosas, assim, eu acho que de todos que eu que eu rodei na vida, acho que é, eu acho que o, o Marcelo Antoni foi o cara mais gente boa é, que, eu, que eu filmei na minha vida, assim, da Globo. E a Maria Fernanda Cândido realmente é uma figura que flutua. Ela está um nível acima de todo mundo, assim, pela formação dela, pela leveza, pela beleza, pela inteligência. Essa é. realmente essa tá no Olimpo. Eu eu concordo, concordo, eu já eu tive com né, nessas duas, né, nessas duas ocasiões aí, o Antoni realmente era um gentleman no set e tal. É, e, a, e a Maria Fernanda é, realmente você é, se expressou bem, ela flutuava assim no, no set, né? É, é, e tinha o outro, o Rodrigo, o Rodrigo Faro também, era uma coisa impressionante, né? A, a precisão é, de tempo que era assim, o Rodrigo, você tem esse texto, tem que fazer em 15 é. segundos. E aí fazia lá, dava 17. Aí ele, não, peraí, deixa eu fazer mais uma. Aí dava ali cravado 15 segundos. Era uma coisa de louco. Não é à toa, né? não é à toa que chegou onde chegou, né? Porque ah. esse é um cara que nasceu para TV, né? Uhum. Esse cara com é um timing assim perfeito para o que ele faz, que é, que é entretenimento, que é apresentação. É, e esse realmente e ele é bom de improviso né eu me lembro um dia que ele que que ele falou não tem que é, eu tava no canto assim escondido que ele ia dar a cena e eu ficava ali com a claquete é, e aí ele aí ele falou assim e tem que fazer assim ou assado aí eu falei não é, no, no, doesn't matter aí falei tipo em inglês assim doesn't matter vai lá faz aí aí ele Deus onera não, Deus não onera, não. <risos> Parou, eu me lembro disso, assim, ficou marcado. Deus onera, Deus onera? não, Deus não onera, não. Mas. É muito é, bem humorado, né? É muito. Esse, o rei do bombô. É. Mas é isso, você, para a gente finalizar, o último take, e antes das indicações aí, tem uma história que você separou aí, que você fala, é, realmente essa história é a história mais. É surreal que aconteceu na minha carreira, assim, que eu vi, que você participou. Cinematográficas foram também as, as que estavam dentro de campanha, dentro de campanha política, especialmente as, as que nós fizemos na, na América Central e na América do Sul. 
é, fora do Brasil, assim, eu acho que é, são histórias de aventura, porque nós, nós pegamos situações políticas muito complexas, tendo que contar histórias é, que eram estratégicas, ou seja, é, a gente não, não tinha nem tempo é, e nem margem para para muita reinterpretação das coisas. É, e dirigindo pessoas de, de outra cultura, o que é sempre uma, uma barreira pela forma que você tem de se relacionar. Eu acho que Giovanni até é, citou isso, né? Uhum. É, a questão de linguagem aqui, ali e tal, é, com muitas limitações de produção, porque em muito, muitos países que já viviam a polarização que a gente viveu no Brasil aqui há pouco tempo, então você era limitado em termos de casting, de locações e tal, por conta da questão política. Uhum. É, então, eu acho que essas foram as situações. Assim. Então, é, não vou falar onde nem qual campanha, mas é, em duas delas nós andávamos com motorista de van armados até os dentes, que eram também os seguranças, porque a gente tinha, além do risco que estava correndo nos trajetos, também é, nos locais onde a gente filmava. Então, eu acho que é, essa é, eu, é a minha resposta é essa, porque eu acho que esse é, melhor, é o melhor mix da minha carreira, né? É, de cinema e política, né? Então, isso tomou muito, muito tempo, muita parte, muitas... É, partes importantes da minha história estão aí, acho que aqui 20, pelo menos 20 anos é, fazendo esse mix de política com cinema, né? Maravilhoso. Eu acho que daria... É, eu poderia fazer um episódio desse podcast só do tema Sim. campanha política. Eu acho que vários Exatamente. episódios, né? Pegar as Exatamente. pessoas... Ah, não, vamos fazer... Vamos falar agora sobre campanha política, porque é a parte, né? É um Big é. Brother, primeiro, porque a gente está ali 24 né, disponível 24 horas a, durante sete dias da semana, quase três meses, e a gente vira uma família ali, né? É, muita, muita coisa acontece em três meses, assim, que parece, na verdade, um ano. Vou pensar nisso, um, um, <risos> um episódio só campanhas políticas. <risos> é. É, mas me conta, me conta o que, que você tem para a gente encerrar, o que, que você tem aí, o que, que você tem visto ultimamente e pode deixar de dica aí para os nossos ouvintes e espectadores. Olha, é, eu ando fazendo é, umas sessões com, com minha filha, com Valentina, que está com 13 anos, uhum. é, porque ela fez uma. Ela, tem, ela segue umas listas na internet dos 100 melhores filmes de todos os tempos. Uhum. E a lógica, essa lista é feita é, por gente mais jovem, acho que talvez mais a geração dela, e tem muita coisa nova, é, algumas coisas que eu não, não tinha visto, mas uhum. também tem os clássicos. Uhum. É, então, eu acho que esse cara aqui é, é obrigatório. Né? É obrigatório. Eu acho que é um clássico obrigatório de rever. Eu, eu revi com ela Cidadão Kane há pouco tempo, que é um filme que eu vi é. muitas vezes na vida, muitas vezes. É maravilhoso. É, mas eu acho que a obra inteira dele é revolucionária, tem que se entender o que esse cara mudou no cinema é, e, e ler um pouco sobre isso. É né? um cara que vem do teatro uhum. é, e começa a enquadrar pela primeira vez o cinema como teatro na mesma perspectiva. Então, ele é o cara que começa a usar as grandes angulares baixas e a mostrar os tetos pela primeira vez. Isso era um desafio, é, talvez o maior desafio de mudança é, de técnica no cinema, porque, para isso, a configuração de luz, cenário, câmera, tudo mudou. Então, tudo foi alterado. É, bem demorados, viu? E uma série que me impressionou muito nos últimos tempos, que é uma série é, histórica, é a série da, da Prime, chamada Marvelous Miss Maisel, que não tem tradução para o português, aliás, tem, mas não vale a pena traduzir. 
É, que, é, não, eu acho que não é uma maravilhosa senhora Maisel, isso deve ser em português de Portugal. É, mas é, que é uma série de época passada em Nova York, é, que está no mesmo universo do Woody Allen, porque ela é uma personagem de família é, judaica, e isso é um, é um elemento importante na história de Nova York, não só nas artes, no cinema, no teatro, mas na música, né? Porque o jazz norte-americano tem essa fusão é, de música negra com os judeus entrando na, na música, e, enfim. É, e ela é uma stand-up comedy, é, a primeira, teoricamente, a primeira do, do, ali da, daquele universo é, onde está sendo contada a história. É, e é uma série feminista, assim, eu acho que é a melhor de todas. Já assisti duas vezes e é o que eu recomendo, assim, porque faz bem para a alma essa série. Maravilhoso. Você falou do Orson Welles, uh, e aí eu me lembrei da dificuldade é, daquele princípio de um monte de coisa, né? É, e aí eu lembrei do filme Babylon, que eu assisti recentemente aqui em Amsterdã, num, num cinema até, inclusive, que a gente é, visitou juntos aqui no Tucinsk. É, e aí tem uma cena clássica, que é a cena do... Do, do, da gravação do da, as primeiras cenas gravadas com o áudio, né? E, e, e é, não vou contar muito, mas quem quem assistiu sabe o que eu estou falando com o Brad Pitt e a e a Margot que dá um show de interpretação. A falar nisso, em Brad Pitt, eu comecei a eu pedi uns, uns cartazes aqui para fazer para colocar ali uns cartazes de filme e tal, não sei o quê. E aí eu pedi é, comprei uns é, ali o Tarantino e tal, e aí eu pedi outro Tarantino que eu gosto muito, que é Bastardos Inglórios e aí peguei esse cartaz e o cartaz chegou e eu falei, nossa, que maravilhoso só que eu não percebi que o cartaz no site eles trocaram a cara do Brad Pitt para Fábio Assunção olha isso aqui olha isso <risos> Então eu acho que eu sou o único que tem o cartaz Bastados em Glórias e no lugar do Brad Pitt eu tenho o Fábio Assunção. Fábio, você está demais nesse filme, cara. Maravilha. Eu realmente. Olha, pode um negócio desse. Agora eu vou colocar ali, vou fazer essa parede aqui com alguns cartazes e esse vai para lá. Você tem que mandar esse cartaz pro Fábio, porque será que ele sabe disso? Não é, cara. E olha, Tem que mandar. Ficou, e ficou bem demais, olha isso aqui. E colocaram o nome Perfeito. mesmo, Fábio Assunção. Eu comprei num site de... daqui. daqui. <risos> Muito bom. Ó, gostaria de agradecer a sua presença aqui no segundo episódio do Cedo Longe Demora. É realmente um prazer, é, Guto, é, para mim, porque realmente é, você foi um um grande professor, um grande mestre nessa arte e eu aprendi muito, aprendi é, tanto né, na veia, no, no olhar artístico, mas também no olhar de, é, de ter tudo planejado e a gente fazer aqueles filmes complexíssimos e a gente tinha tudo planejado, era uma dupla, eu acho que era uma dupla infalível ali no set, né? Todo mundo, é, no final, às vezes tinha set que no final falava, mas, mas já acabou? Não vai fazer mais. Não, não vai fazer mais, porque já está planejado e o que planejou foi cumprido aqui. E aí eu cansei de ver a equipe falando, ué, mas acabou mais cedo, eu vou para casa. <risos> Lembra disso? É, eu lembro. E então, os, os nossos grandes parceiros, diretores de fotografia, né? Que viraram amigos pro resto da vida é, nessa balada aí com a gente. É, então era, era eles vão, alguns deles vão passar por aqui. Eu já estou é, conversando com o agente do Douglas Machado. Estou é, conversando, negociando para ver se o agente Douglas Machado. Marcelo Brasil. Marcelo Brasil. Também estou conversando com a gente. Também está difícil falar com o cara porque ele está rodando agora é, um longa. Mas era uma é, era uma equipe muito azeitada que fazia mesmo é, não demorar tanto. Demorava, mas não era tanto. Mas não é deixava de ser longe e cedo também. 
Muito obrigado, é. muito obrigado mesmo. Quer falar alguma coisa aí para finalizar? Não, eu queria agradecer também, dizer que essa iniciativa é, é muito bacana, eu acho que tem que fazer isso mesmo, que, porque a gente preserva as histórias assim, porque às vezes a gente vai esquecendo né, é, das histórias e tal, e, e é importante... É, essa, essa talvez seja a parte que é mais interessante no cinema, quando alguém vê de fora é, uma, uma equipe trabalhando, é, uma equipe equilibrada trabalhando, é, e a convivência dessa equipe fala, nossa, eu queria trabalhar com cinema, porque é muito gratificante a, a, que, a questão da, das relações dentro do cinema. Isso eu acho que é o, é o grande tesouro. Assim. É, e como diria o meu mestre, é, ele imprim, isso imprime no filme, né? Uhum. Esse bom astral e tal, isso imprime, né? Tratando do, do, do negativo da película, né? Então, é, eu acho que essa é a magia, a magia dessa área realmente é, é uma coisa que a gente tem que falar dela. Então, essa é a grande ideia, como eu falei no primeiro episódio, é uma homenagem mesmo a. a tanto a essa arte quanto aos profissionais que trabalham nela e que geralmente né, ficam ali escondidos atrás da câmera. Muita gente aparece, os atores, atrizes, alguns diretores, mas eu quero falar com as pessoas também que estão ali no dia a dia, batalhando, né, sobrevivendo mesmo, né, é, de forma árdua e nunca é reconhecido. Então eu quero que eles contem essas histórias... É, e é isso, fazer, de, contar causos e se divertir ao mesmo tempo que homenageia essas pessoas também. Ótimo. Tá bom, obrigado. Obrigado, foi muito bacana. Maravilha, obrigado Guto pela atenção, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Um grande abraço aqui direto de Amsterdã. Se você precisar de fazer alguma produção aqui, pode contar com a gente, Production Service, em qualquer cidade da Europa. É isso. É, e você que ficou até... Ah, semana que vem, ó, eu vou... Já vai estar ali na parede, Bastados em Glórias com o Fá... Fábio Assunção. Né? Alguém me explica isso? <risos> e se você ficou até agora comigo, é, com a gente aqui no Cedo Longe Demora, muito obrigado. Aproveita e deixa o like nesse vídeo. É, compartilha com os amigos. É, siga o canal. Clique no sininho. Se não der para fazer tudo, faça pelo menos uma delas. Pelo menos siga o canal que a gente vai acumulando aqui uma quantidade boa de seguidores para a gente crescer essa comunidade aqui, tá bom? E se você está escutando um tocador de áudio, por favor, por favor, deixa um like, é, siga o nosso podcast, tá bom? O Cedo Longe Demora é apresentado por mim, Adalto Lima Neto, que também faço o roteiro e a produção. E a edição que está fazendo agora... Essa é Guilherme Macedo. Muito obrigado, Gui. E também a vinheta que você, que você assistiu ou que escutou, é, no caso que você assistiu, é, a vinheta foi feita pelo grande amigo Guima Romero. Muito obrigado, Guima. E agradecer mais uma vez ao Guto Araújo pela presença aqui no segundo episódio do Cedo Longe Demora. Sexta-feira que vem tem mais um convidado especial, especialíssimo. E é isso. Te vejo lá. Até mais ver. Tchau, tchau. Fui!